caso mío, yo soy eh, clase 1957 y esta estanciera es modelo do, eh, 1966. Esta es la primera estanciera que sale con motor tornado. Según mis padres, mis tíos, porque ellos a todos tuvieron, eh, fueron fanáticos siempre de Ica, eh, mi padre tenía un Rambler de boca pescado, mi tío tenía un Jeep eh, doble cabina, de este color también como la misma estanciera, y un tío mío, o sea, hermano de mi padre, tenía una estanciera, el mismo color, todo, todo igual, también de este modelo. Y ellos le llamaban a la estanciera la 4x4. Siempre en, la, en las reuniones que se hacían, en aquel momento se hacía la parte de las carneadas, y yo siempre escuchaba, era chico, y escuchaba cómo discutían entre ellos que el jeep no iba en huella y que la estanciera era lo mejor que andaba por barro, que era algo que no lo podía superar nadie en, en, como barrera a la estanciera. ¿Vos sos de qué año? 58. 58. Y, y los rastrojeros 65. Ya, digamos, cuando era joven, 15, 16 años, ya tenía rastrojero, supe tener ya un rastrojero que lo usaba para trabajar, así que en esa zona donde yo vivía en Mortero, había muchísimos rastrojeros, en la zona de rastrojeros. En esa época era un caballito de batalla porque después estaban las Ford, esas cosas. ¿sabes? ¿Nunca fue un vehículo de lujo? No, no, de nunca. Trabajo? No, fue de trabajo, fue todo de trabajo. Servía para el campo, para los partidos de soda, para los albañiles, le daba mucha utilidad. Era un utilitario que era muy útil en esa época. Uno vuelve a, a ver, a, o sea, como que te encontrás nuevamente con la vida aquella de aquella niñez que uno tuvo, con, eh, viajando en esos autos cuando eh, te llevaban, porque en aquel momento tampoco nos usaban mucho los autos por el costo de combustible y demás. Entonces era todo un hecho de que te lleven a dar una vuelta y bueno, no, no logré el, el tener un Rambler, no lo conseguí boca pescado, que era precisamente el de mi padre, pero sí logré eh, tener esta estanciera que un día le di la sorpresa a una de las hijas eh, de mi tío que llegué con la estanciera y le tocaba bocina y cuando salió ve esa estanciera totalmente igual que la de su padre. Entonces ella quedó ahí anonadada, miraba y no entendía nada. No me conoció, por supuesto, que yo estaba arriba de la estanciera. Y bueno, cuando vino se quedó una hora mirándola y bueno, mucha nostalgia, ¿no? Todo original, pintura original, eh, todo, 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 todo. No, acá no se tocó nada, el motor tiene 57 mil kilómetros de fábrica, tenía 55 mil cuando lo compré yo. Eh, las cubiertas, como verán, tienen las famosas taponeras, barreras, como le decían. Los cromados son originales. Eh, está totalmente original. Eso lo fabricaba Kaiser, en Ica. Yo, en Córdoba, precisamente yo tengo en mi poder cuando esta gente, esta familia Barolo, que eran dos hermanos, eh, compran esta estanciera y es un tipo como si fuese un diploma, es una acreditación que le hacen en un, en un papel eh, tipo cartón, cartulina, eh, como un pergamino, digamos, diploma, eh, en el cual está escrito en letra cursilla de que el día que salió esa estanciera de la fábrica de Kaiser, de Córdoba, el día que sale la estanciera la, de la fabricación de ella. O sea, el día que la terminaron y está expuesta a la venta. Yo me acuerdo de la estanciera porque la sabían usar mucho, me acuerdo, lo, los taxistas. La usaban como transporte de taxi en esa época. Era una, una idea grande. Antes tenía el motor continental, el motor chato que le decían. Y esta, ya te vuelvo a reiterar, en el 66 sale con el motor tornado eh, en la nueva. Ya no tiene el vidrio eh, del parabrisas dividido y, y ya viene con motor tornado. La estanciera era una, una idea de lujo porque venía con varias cosas cromadas, venían bien detalles de puerta con cromado. Era una, era una idea muy, muy linda en su, por su época, ¿no es cierto?, y su fabricación. ¿Qué te pasa cuando ves esto? No, es una cosa, me trae un poco nostalgia porque lo viví de nuevo, de, de, de jovencito lo viví y era, era un vehículo de que era un vehículo de lujo en su momento y de carga a la vez. Y, y te digo más, la estanciera fue un segmento de vehículo que prosperó porque ¿qué pasa hoy con la Toyota SW4 que es un vehículo que lo, es una estanciera nueva? Eh, porque <risa> progresó mucho me parece no, desde luego, porque estaba la estanciera y estaba el auto y la rural y la camioneta, y la estanciera cayó no se siguió, y después de los años vuelve escúchame, ¿qué harías vos si fuese el dueño de esta? ¿la restaurás o la dejás como está? no, esto hay que dejarlo como está 
No, no, esto no se puede tocar, porque esto es inmaculado.